ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി ആത്മഹത്യ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശംസീറത്തിയത് പോലീസ് പറയുന്ന കെ എൽ സീറോ സെവൻ സി ഡി സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലുള്ള ഇനോവയിലാണ് വാഹനത്തിൽ എം എൽ എ എന്ന ബോർഡ് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഷംസീറിന്റെ സഹോദരൻ ഷഹീറിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ് ഈ ഇനോവ ഷംസീർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് തന്നെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് നസീർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയെങ്കിലും അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു നസീർ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ രഹസ്യമൊഴിയെടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിരുന്നു അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ മൊഴി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയതോടെ എം എൽ എ ഷംസീറിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനും മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനും അന്വേഷണ സംഘം ഈ മാസം ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ യാതൊന്നും നടന്നില്ല നസീർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സംഭവം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥർ ഷംസീറിന്റെ അനുജനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സി എ വിശ്വംഭരനും സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വവും പെട്ടുപോയത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സി ഒ ടി നസീറിനെ ആക്രമിക്കാൻ താനാണ് പൊട്ടിയൻ സന്തോഷിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്ന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പുലിയോട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ എൻ കെ രാകേഷ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനോവ അനുജന്റേതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷംസീറാണ് ഷംസീർ എം എൽ എ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് കത്തു നൽകുമെന്ന് സി എ വിശ്വംഭരൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും മൂന്നാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും ഒന്നും നടന്നില്ല അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് നസീർ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേസ് ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഷംസീറിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു നസീർ തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് നസീർ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചത് എം എൽ എ ഷംസീറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തുടർന്ന് താക്കീതും ഭീഷണിയും മുഴക്കിയെങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല അതിനാലാണ് തന്നെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് നസീർ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഷംസീറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നീങ്ങിയതോടെ സി എ വിശ്വംഭരനെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു കാസർഗോഡ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് മാറ്റം ന്യൂ മാഹി സി ഐ കെ സനൽകുമാർ ചുമതലയേറ്റെങ്കിലും കാര്യമായ നടപടി ഉണ്ടായില്ല വിശ്വംഭരനെയും എസ് എ പി എസ് ഹരീഷിനെയും ആദ്യമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു അന്ന് നിയമസഭ നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ സംഭവം വിവാദമായി ഒടുവിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മെയ് പതിനെട്ടിന് രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് കായാത്ത റോഡ് കനക റെസിഡൻസി പരിസരത്താണ് സി ഒ ടി നസീർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നസീർ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത